സർക്കിറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സർക്കിൻ്റെ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ക്വരീസും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് ക്വരീസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ വിസ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒരു ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ വിസ ഓൺ അറൈവലാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഒന്നും പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ജൂലൈയും പിന്നെ ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റുമാണ് കാരണം അതാണ് അവിടുത്തെ സമ്മർ ടൈം അപ്പം നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മാസങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക കാരണം കൂടുതൽ ചൂടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തണുപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയമാണത് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്ന വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണത് പിന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ ഏത് ഹോട്ടലിലാണ് താമസിച്ചത് അതുപോലെ ഹോട്ടലിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കറൻസി ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൻ്റെ പേരാണ് ബൽക്കാൻ ഗാർണി ഹോട്ടൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ഒരു ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് വൈഫൈ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാഫാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പെർ ഹെഡ് ഏകദേശം ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദിറംസ് ആയി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദ എയർപോർട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവിടുത്തെ ബെഡ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജസ് ഇത്രയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഹെഡ് അതുപോലെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സെർബിയൻ ദിനാർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഹോട്ടലിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ബൽക്കാൻ ഗാർണി ഹോട്ടൽ ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ വേറെ റെസ്റ്റോറൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം ലോക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ട്വന്റി ഫോർ അവർ റൂം സർവീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത റൂം വിത്തൌട്ട് ബാൽക്കണി ആണ് പക്ഷെ പ്രിഫറബിളി വിത്ത് ബാൽക്കണി ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സമ്മർ ടൈമിൽ നല്ലത് ഇതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡൈനിങ് ഏരിയ വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ടീ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ജ്യൂസ് പിന്നെ മിൽക്ക് പിന്നെ യോഗോട്ട് ലെമൺ വാട്ടർ ബോയിൽഡ് എഗ്സ് പോസ്റ്റ് എഗ്സ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് മ്യൂസ്ലി കോൺഫ്ലേക്സ് സോസേജസ് സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് ക്യൂക്കുംബർ പിന്നെ ഇത് സ്റ്റഫ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ആണ് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ചീസ് അവൈലബിൾ ആണ് വിത്ത് ഓലീവ്സ് ഇതൊരു ഡെസേർട്ട് ഐറ്റം ആണ് അതുപോലെ ഹണി ബട്ടർ പിന്നെ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ഇത് ടൊമാറ്റോ ഫിൽഡ് ആണ് ഇതിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷൻസും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ബ്രെഡിലും അതുപോലെ വെജും നോൺ വെജും ഉണ്ട് ഒന്ന് ചീസ് ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് നോൺ വെജ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഡൈനിങ് ഏരിയ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെർബിയയിലെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഐസ്ക്രീം പാർലറിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ആ വീഡിയോസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കിടക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ സ്പെഷ്യൽ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റോർ ഇൻ ബെൽഗ്രെയിൽ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീമിനെ ഇവർ ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഐസ്ക്രീം എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പതോളം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ടൂർ ഗൈഡാണ് ഈ ഒരു പ്ലേസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സ്പേസ് ആണെങ്കിലും അവർ അത് അതിൽ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോപ്സിക്കിൾസിൽ തന്നെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മുകളിലും ഒരു ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ സെസമി കോഫി വിത്ത് കോഫി ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് റിക്കോട്ട ചീസ് വിത്ത് ഹണി കോംബ് ബ്രൗൺ ബട്ടർ
ജലദോഷം ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഓ ഇറ്റ് വാസ് സോ യം അപ്പോൾ ബെൽഗ്രേഡിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ ബ്ലൂബെറി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അപ്രത്യക്ഷിതമായിട്ട് ആലിപ്പഴം ഇങ്ങനെ പൊഴിയുണ്ടായി ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു മഴയും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആലിപ്പഴങ്ങളൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും ഒരു സർപ്രൈസും ഒരു ബോണസും ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആലിപ്പഴം പൊഴിയാൻ തുടങ്ങി വളരെ ചെറിയ നമ്മൾ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും ചെറുത് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള അത് ഇങ്ങനെ കാറിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും ഒക്കെ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒച്ചയും മഴയുടെ ഒച്ചയും ഓ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള എന്നാൽ ഇതുവരെ പേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്കിനെ കിടക്കാം ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷൻസും അതുപോലെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ് ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെർബിയൻ ഫുഡാണ് അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യന്മാർക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതുവരെ പേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇരുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റാണിത് ഇവിടെ ഇൻസൈഡും ഔട്ട് സൈഡും ഡൈനിങ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം മഴ പെയ്തായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർനൂൺ അത്ര തിരക്കില്ല പക്ഷെ ഈവനിങ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കാണുന്നതും ഇനി നമ്മൾ അകത്ത് കാണുന്ന ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെയും ഒരു ഫെസ് ഒരു ഒരു പോർഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഡൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവിടെ സീലിംഗ് ഇല്ല കുറെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല കോസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് പിന്നെ ഡബിൾ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ബെറ്റൻ ഹാലയിലെ ദ ബെസ്റ്റ് ബാൽഗൺ ക്വിസിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പിന്നെ നെസ് മിഹായിലോവ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതെല്ലാം ഇനിയുള്ള സർക്കീറ്റിൻ്റെ എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സോ ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ബി മിസ്സിംഗ് എനി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഫ്രം സർക്കീറ്റ് സി യു നെക്സ്റ്റ് വീക